被程毅笑死，进了一趟城，一次性把活干完了。一套白衬衣的妆造接了六个活。一优酷扫楼，扫楼时候顺毛的程毅看起来好干净，好温柔。大家跟他打招呼表白，他害羞的揉眼睛。一听到那句“别再执着了，让我们做你的帝后吧”，低头捂着眼睛笑，又腼腆又羞涩。二央视采访。还是这件白衬衣，跟着程毅出生入死。在《沉香如屑》《沉香重华》这部剧中，他们最吸引你的地方在哪里？你做了哪些创新？程毅说：“应渊和唐周各有各的特点，应渊以守护天下苍生为己任，愿意为苍生牺牲自己。他心中是有大爱的，唐周是深情不悔。”剧中，应渊的翻规就是他跟编剧老师沟通之后加上去的。同时呢，他还为唐周设计了唐氏翻白眼啊，或者一些其他的小表情。三，泰梅采访。湘子在泰国爆火，身为男主角的程毅也受到了泰方媒体的广泛关注。然后他在同一背景下用同一套衣服跟泰梅连线拍了个小视频。四新剧《莲花楼》概念片，程毅拿了个桃子在手上把玩，蟠桃大会快乐加倍，看桃。虽然还是这件衣服，但是拍这段视频的时候，程毅看起来比较活泼俏皮。五录制《沉香如屑》告别视频，穿这件衣服拍了个去继续守护心中所爱再会的告别视频。到了晚上又换了身喀斯的西服，参加香子的大结局见面会。晚上赶去机场飞回横店继续打工。六雀巢颐养中秋节的祝福视频，他那天的行程真的好密集，中途还换了件蓝色的卫衣，拍了浪烦的物料，真的是从剧组出来一次，恨不得把拜年的视频都拍完，怪不得能把待拍都给累趴下。这还只是放出来的物料，就怕穿这件白衬衣干的活还有存货，可真是物尽其用。诚意简直就是我们当代打工人的楷模嘛。我演的最好的就是吐血，我之前吐了一千多次血。程毅说这话的时候，莫名觉得又惨又好笑，估计血浆的咸蛋他都能尝出来了。主要是他演的这些角色吧，就很美强惨。琉璃中的雨丝凤，回离则攻受罚，被打吐血，被其他掌门冤枉，鞭打吐血，九生九世被虐吐血，情人咒发作吐血，被玄机桶吐血，各种吐血。以至于程毅自己在采访的时候提起这部剧，都说这是一种表演的形式，是剧里的人物某个部位受伤了或者中毒了才吐血。在生活当中，其实他还没见过有人吐血。看到人家拿出一把吐血胶囊，他立马高兴地拿在手里。这个看起来好方便，成本是不是会高很多？《长安诺》里面的肖程序也好惨。本来是爸爸疼妈妈爱无忧无虑的少年，跟心爱的女孩还两情相悦，结果一场意外，爹没了，妈也被逼死了，皇位被抢了，老婆变成嫂子了。然后他一直等，一直等，好不容易熬成了摄政王，结果心爱的女人为了自己的儿子各种气他，还咒他短折而死，于是又被气得吐血。与军歌中的齐燕就更惨了，吐血插胸那是家常便饭，最后还驾崩了。沉香如屑更不用多说了，唐周和应渊加起来吐血的次数估计比丝凤还多。应渊受刑罚吐血，火毒发作吐血，为了下界自罚吐血，受怨任之刑吐血。唐周被黑人偷袭吐血，被苍红鞭打吐血，被盐弹捅吐血。总之，他绝对是剧整个剧组最费血包的人。然后新剧《莲花楼》，他还要继续吐血。精彩绝艳的李香宜与人约战东海之前被属下下毒，之后身手重伤，这毒太厉害了。毒发之时估计又逃不过吐血。本以为古代剧吐血已经够惨了，到了现代剧中，程毅还要继续吐血。《南风之我意》中的傅云山出车祸被暴打，双腿残废坐轮椅，这哪里是什么霸总啊？这简直就是柔弱不能自理的小可爱。能成为破碎感的代言人，不是没有道理的。